ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم معزز شركاء اجلاس پردانشین خواتین اسلام میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے ہر سال کی طرح ہم سال کی سالانہ چھٹیوں میں ایک اور مبارک سلسلہ لے کر ہم سب یہاں مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اس سے قبل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تیئیس محاضرات اور سال گزشتہ عشر مبشرہ وہ دس صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی ان کی سیرت پر تیرہ محاضرات الحمد بڑی کامیابی کے ساتھ اسی مسجد میں وہ پروگرام منعقد ہوئے تھے شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس کی توفیق تائید اور مدد سے آج ایک اور مبارک سلسلہ ہم اس مسجد میں شروع کرنے جا رہے ہیں میں سب شکر ادا کرتا ہوں مسجد خلیل اللہ آٹی نگر بنگلور کے ذمہ داروں کا آئی آئی سی اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ذمہ داروں کا اور ضلع جمعیت لدیز بنگلور کے ذمہ داروں کا جنہوں نے الحمد کہ اس پروگرام کے لیے بڑی تیاریاں کی اور بڑے اہتمام سے پروگرام منعقد کیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مخلصانہ کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے آمین سم آمین حضرات جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اس مرتبہ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے اور جس موضوع پر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دس گیارہ دنوں میں بحث کریں گے وہ موضوع ہے سیرت امہات المومنین حضرات سوال یہ ہے کہ شخصیات پر اس طرح جو پروگرام کے سلسلے منعقد کے جا منعقد کیے جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پھر آپ کے دس صحابہ کی سیرت اور پھر آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی سیرتوں کے حوالے سے کہنے اور سننے جا رہے ہیں حضرات دیکھیے نیک لوگوں کی سیرتوں کا پڑھنا پڑھانا ایک فرض ہے جو نیک لوگ تاریخ میں گزرے ہیں نیک لوگوں کی زندگیوں کو جاننا نیک لوگوں کی سیرتوں کو پڑھنا ایک فرض ہے نیک لوگوں کی سیرتوں کو پڑھنے سے ہماری سیرتیں بنتی ہیں نیک لوگوں کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنے سے ہمارے اخلاق بنتے ہیں اور خصوصاً موجودہ دور میں اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا آج صورتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے دنیا آج صورتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے دنیا آج صورتوں کی پرستش کر رہی ہے دنیا آج صورتوں کی پجاری ہے دنیا آج صورتوں کی عاشق ہے اور عزت و شرف کا معیار صورتیں بن گئی ہیں ہم اپنے ان پروگراموں سے پیغام دینا چاہتے ہیں انسان سیرت سے انسان بنتا ہے صورت سے نہیں 
इंसान सीरत से इंसान बनता है अखलाक से इंसान बनता है कैरेक्टर से इंसान बनता है सूरत से नहीं कहने को इंसान के पास सूरत हो मगर उसके उसके किरदार में सीरत ना हो अखलाक ना हो तो ऐसा इंसान इंसानी भेस में दरिंदा है जैसे कुरान मजीद ने कहा उला इकल अनामी बल हम अदल इस जमीन पर जीने वाले बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल सूरत तो इंसानों की होती है और अखलाको किरदार के एतबार से अगर देखो वो जानवरों जैसे हैं और जानवरों से भी बदतर होते हैं तो हजरा चूंकि मौजूदा दुनिया में इंसानी शरफ और मैार को जांचने का एक पैमाना सिर्फ सूरत बन गई है हम अपने इन प्रोग्रामों से दुनिया वालों को और हमें सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं इंसान सूरत से नहीं सीरत से इंसान बनता है इंसान की असल खूबी उसके अखलाक हैं उसका कैरेक्टर है इंसान का असल हसन उसके अखलाक का हसन है सूरत का हसन हो और सीरत का हसन ना हो तो उसकी मिसाल कागज़ के फूल जैसी है कागज़ का फूल जो रंग तो रखता है मगर उसके अंदर कहीं खुशबू नहीं आती वैसे ही जो इंसान सीरत और लाख से खाली है और सिर्फ सूरत का इंसान है वो कागज का फूल है जिसके अंदर रंग तो मौजूद है मंजर तो मौजूद है लेकिन वो खुशबू से खाली है हजरत ये पहला सबब है कि नेक लोगों की सीरतों के मुताले से सीरतें बनती हैं और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की सीरतों को हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं सुन रहे हैं सुना रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ हासिल है ये नबी के सहाबा हैं ये वो लोग हैं जिनसे प्यारे नबी ने मोहब्बत की और इन्होंने प्यारे नबी से मोहब्बत की लिहाजा इन सहाबा की सीरतों का सुनना सुनाना ये दरअसल नबी करीम सल्ला वसलम की मोहब्बत का तकाजा है जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नबी के सहाबा से प्यार करेगा जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नबी की सहाबियात को दिल से चाहेगा जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नबी की दोस्तों की शख्सियतों को अपने दिल में बसाएगा यही वजह है कि आज हम इन पाकिजा नफूस का तस्करा करने जा रहे हैं हजरात तीसरा सबब जिसकी वजह से हम सीरत के मौजू पर और तराजिम और शख्सियात के मौजू पर हमारे ये प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं हमारे अपने अंजाम के लिए हमारे अपने उखरवी अंजाम को बनाने के लिए इसलिए कि शरीयत कहती है अलमर उमन अहब अलमर उमन अहब कल क़ियामत के रोज़ आदमी किसके साथ होगा प्यारे नबी ने कहा जिससे आदमी को मोहब्बत होगी कल क़ियामत के रोज़ वह उनके साथ होगा हमें नबी के सहाबा से मोहब्बत है हजरत सहाबियात से मोहब्बत है उम्मीन से मोहब्बत है हम ईमान रखते हैं कि हमारी ये मोहब्बत हमारी उखरवी नजात का जरिया बनेगी सहाबा से हमारी ये मोहब्बत सहाबियात से हमारी ये मोहब्बत उम्मीन से हमारी ये मोहब्बत हमारी उखरवी नजात का जरिया बनेगी और जन्नत में इन अजीम नफूस कुदसिया की मैत और उनकी सोहबत हासिल करने का जरिया बनेगी इसलिए कि नबी करीम सल्ला वसलम ने फरमाया अलमर उमब आदमी कल क़ियामत के रोज़ उन लोगों के साथ होगा जिनसे कि उसे मोहब्बत होती है और ख़ास तौर पे चूंकि हमारा हमारी ये हम ये सिलसिला जो इस साल हम शुरू करने जा रहे हैं ये उम्मीन के हवाले से है तो एक बात मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि उम्मीन का ये मौजू मंतखब करने का पस मंज़र या एक सबब ये भी है कि आज आज औरत औरत ना रही जदीद तहजीब ने मगरबी तहजीब ने वेस्टर्न कल्चर ने औरत की शर्मो हया बुरी तरह से ऐसे लूटी है कि नवजुबिल्ला औरत को महज एक जिनसी हैवान बना के रख दिया गया है आज औरत जदीद तहजीब में जदीद कल्चर में जिनसी हैवान है जिसके अंदर शर्म नहीं जिसके अंदर हया नहीं जिसके अंदर इसमत नहीं जिसके अंदर इफ्फत नहीं जिसके अंदर आबरू नहीं जिसे अपनी नामोस की अजमत और तकदस का ख्याल नहीं और उस दौर में हम जी रहे हैं कि जो औरत नवजुबिल्ला जिस कदर ब्रहना होती है दुनिया उसको उसी कदर ऊंचा स्टेज अता करती है दुनिया ऐसी औरतों को उसी कदर ऊंचा स्टेज अता करती है और आज जा बजा आप देखेंगे अखबारात में इश्तहारात में टेलीविजन में जहां देखो उधर ऐसी औरतों को एक नमूने और आइडियल की हैसियत से पेश किया जाता है जिनके अंदर ना अखलाक है ना किरदार है ना शर्म है ना हया है ऐसे में हम हमारी माओ बहनों को 
مسلمان عورتوں کو اور ہمیں سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے نمونہ یہ بے حیا عورتیں نہیں جنہیں جدید تہذیب ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کر رہی ہے تمہارے لیے نمونہ یہ نفوس قدسیاں ہیں یہ امہات المومنین ہیں یہ حضرات صحابیات ہیں جن کے اخلاق و کردار کی عظمت کی شہادت اور گواہی آسمان سے آنے والی وحی نے دی یہ وہ امہات المومنین ہیں جن کا تذکرہ ہم سننے سنانے جا رہے ہیں وہ امہات المومنین ہیں کہ آسمان سے آنے والی وحی نے ان کے اخلاق و کردار کی شہادت دی اور یہ وہ امہات المومنین ہیں کہ جن کے گھروں میں وحی آیا کرتی تھی نبی ان کے گھر میں موجود ہیں ان کے گھروں میں آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی ان کے گھروں کا آسمان سے رشتہ ہوتا تھا ایسے میں ہم ہماری ماؤں بہنوں کو خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک فرض کفایہ سے کم نہیں ان نفوس قدسیہ کی سیرتوں کو جاننا ان کی زندگیوں کو پڑھنا اور ایسا نہیں کہ امہات المومین ان کی زندگیاں صرف عورتوں کے لیے نمونہ ہیں نہیں امہات المومین ان کی زندگیاں حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہ جمعات کی زندگیاں جہاں عورتوں کے لیے نمونہ ہیں وہیں ان کی زندگیوں میں ہم مردوں کے لیے قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے بھی بے مثال نمونہ موجود ہے حضرات امہات المومنین کل سے ہم باقاعدہ ایک ایک کر کے جو ہے شروع کریں گے آج کی میری ساری گفتگو بالعموم امہات المومنین کا جو طبقہ ہے نبی کی ازواج متحرات کا جو طبقہ ہے بالعموم ان کی فضیلتیں کیا ہیں ان کی خصوصیتیں کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی نے حدیث کے اندر ان کو کیا مقام عطا کیا ہے آج بالعموم میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے ان کی فضیلتوں کی اگر بات کریں خصوصیتوں کی اگر بات کریں منقبتوں کی اگر بات کریں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امہات المومنین کا شمار نبی کے اہل بیت میں سے ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کی جائے ان کا احترام کیا جائے اور ان کی ہر طرح سے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے ہر طرح سے ان کا لحاظ رکھا جائے ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے پرہیز کیا جائے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اور احادیث میں پیارے نبی نے فرمایا اذکرکم الله في اهل بیتی اذکرکم الله في اهل بیتی بار بار فرمایا تکرار کے ساتھ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مطلب یہ ہے ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا ان کا احترام کرنا ان کے ساتھ ادب کرنا ان کی حق تلفی نہ کرنا ان کے شان میں ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم دل سے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ویسا نہیں وہ اسی محبت نہیں جیسی غلط محبت کا دعویٰ شیعہ کرتے ہیں نبی کی اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی کے اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو شمار نہیں کرتے ہاں نبی کے گھر والوں سے محبت نبی کے خاندان والوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں داخل نہیں ہیں یہ کیسی تفسیر ہے اہل بیت کی سورت الاحزاب پڑھو قرآن نے جہاں اہل بیت کی اصطلاح استعمال کی ہے وہ پورا سیاق و سباق دیکھو پورا نبی کی ازواج متحرات کا تذکرہ سورت الاحزاب اتلو ما اوحیا کا اختتام و من یقنت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں یا نسا النبی یا نسا النبی اے نبی کی بیویو اے نبی کی بیویو اس لفظ سے ازواج متحرات کو خطاب کر کے اللہ اس کے فوراں بات کہتا ہے انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیمات کس لیے دے رہا ہے اے نبی کے گھر والو اے نبی کے گھر والو اے نبی کی گھر والیوں اے اہل بیت اللہ تمہیں یہ تعلیمات اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں ہر قسم کی اخلاقی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے 
تو یا نسا النبی یا نسا النبی کے خطاب کے بعد اہل البیت کی جو اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج متحرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں تو لہٰذا سلف کی کتابوں میں عقیدے کی کتابوں میں نبی کے اہل بیت کا جو مقام اور مرتبہ ہمیں ملتا ہے اس عظمت کی مستحق پیارے نبی کی تمام ہی ازواج متحرات ہیں حضرات سچ کہیں یہ ازواج متحرات اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب تھی یہ اللہ تبارک و تعالی کا سلیکشن ہے کیسے انتخاب عورتیں بہت تھیں عورتیں بہت تھیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول آخری نبی اور آخری پیغمبر کی زوجیت کے لیے ان خواتین کا انتخاب فرمایا ایسے ہی نہیں کہ ایسے ہی ہو گیا ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کو منتخب کیا طبقہ خواتین میں سے اپنے آخری پیغمبر کی زوجیت کے لیے اور انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کی زوجیت کا شرف عطا کیا اور یہ انتخاب کس لیے ان کی پاک دامنی کی وجہ سے ان کی عفت کی وجہ سے ان کے عصمت کی وجہ سے ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے کردار کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم طبقہ خواتین میں طبقہ نسوان میں اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان ازواج متحرات سے اونچا کردار کہیں نظر نہیں آئے گا ان ازواج متحرات سے اونچے اخلاق کہیں نظر نہیں آئیں گے اور یہ صرف ہماری عقیدت نہیں حقیقت ہے یہ صرف ہماری عقیدت نہیں یہ حقیقت ہے ان کی زندگیوں کو پڑھو جیسا کہ ہم سنیں گے ان شاء اللہ تعالی ان کی زندگیاں گواہی دیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کا انتخاب کیا تھا ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے کردار کی وجہ سے اور ان کے کیریکٹر کی وجہ سے اور حضرات قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کو یہ شرف عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ام المومنین امہات المومنین بنا دیا کہا کہ میرے پیغمبر کی یہ بیمیاں یہ صرف رہنما خواتین نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں حضرات یہ ازواج متحرات جن کی سیرتوں کے تذکرے آج ہم پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں یہ امہات المومنین ہیں یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتم اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیمیاں مومنوں کی مائیں ہیں یہ عورتیں ہماری مائیں ہیں خدیجہ ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہ عائشہ ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہ ام سلمہ ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہ میمونہ ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہ تمام کی ازواج متحرات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عبد میں رہی آپ کی نکاح میں رہی یہ ہماری ماں ہیں ماں کس معنی میں ایک تو عزت و احترام میں جس طرح ہم اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اس طرح امہات المومنین کا احترام ہونا چاہیے اور جیسے ہم اپنی ماں کو چاہتے ہیں امہات المومنین سے بھی ہمیں ویسی ہی محبت ہونی چاہیے احترام ہونا چاہیے اور پھر دوسری حیثیت سے دوسری حیثیت یہ ہے وہ ماں ہیں نکاح کے حرام ہونے کے اعتبار سے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا ولیاز باللہ ویسے ہی نبی کی بیویوں سے کسی امتی کے لیے حرام ہے کہ وہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح کرے لیکن ہر طرح سے ماں نہیں وہ ماں ہیں ماں ہونے کے باوجود ان سے پردہ کرنا ضروری ہے امہات المومنین مائیں ہیں مائیں ہونے کے باوجود پردہ ضروری ہے جبکہ ماں سے حقیقی ماں سے پردہ نہیں ہوتا تو پتا چلا کہ قرآن نے انہیں جو ماں کہا وہ ہر حیثیت سے نہیں ہر ناہیے سے نہیں بعض ناہیوں سے ازواج متحرات احترام کے ناہیے سے اور ان سے نکاح کے حرام ہونے کے ناہیے سے وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں حضرات قرآن مجید کی صورت الحضاب ہے سورۃ الحضاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کی بہت ساری خصوصیات بیان کی چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا نسا النبی لستن کا احد من النساء ان کہا کہ یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں یہ عام خواتین نہیں ہیں 
امہات المومنین یہ خواتین میں سے منتخب خواتین ہیں ان کو بڑی بڑا شرف رکھنے والی خواتین ہیں بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والی خواتین ہیں عام عورتوں پر انہیں قیاس نہ کیا جائے عام عورتوں کی طرح انہیں دیکھا نہ جائے اور عام عورتوں کی طرح انہیں سمجھا نہ جائے ان کا شرف ہی کچھ اور ہے ان کا مقام ہی کچھ اور ہے ان کا رتبہ ہی کچھ اور ہے اللہ نے کہا یا نسا النبی لستن کا حد من النساء اے پیغمبر کی بیوی ہو تم عام عورتوں جیسے نہیں ہو تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے تمہارا مقام بہت اونچا ہے اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو اور پیغمبر کی بیویاں ہو اور پھر اسی مقام کے اعتبار سے اللہ نے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی کہ ازواج متحرات اور امہات المومنین کی جو نیکیاں ہیں ان کا جو عمل صالح ہے عام لوگوں کے مقابلے میں ان کا عجر جو ہے دگنا ہے ڈبل عجر و ثواب سے نوازی جائیں گی ایک عام مسلمان کوئی بھی عمل کرے تو جتنا ثواب اسے ملتا ہے نبی کی بیویوں کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ اگر وہ نیکی کرے عمل صالح کرے تو ان کے عمل صالح کا جر و ثواب عام مومنوں کے مقابلے میں دگنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين کہا کہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی فرما برداری کرے گی نؤتها اجرها مرتين ہم اسے اس کا اجر و ثواب ڈبل دیں گے دگنا دیں گے یہ خصوصیت ہے حضرات امہات المومنین او جیسے اجر و ثواب دگنا ہے ویسے ہی ازواج متحرات سے کہا گیا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں معاصیتیں ہو جائیں تمہارے تمہارے گناہ پر جو ہے عذاب و عقاب بھی ویسے ہی دگنا ہے عذاب و عقاب بھی ویسے ہی دگنا ہے چنانچہ کہا گیا یا نساء النبی من یأتی من کن بفاحشت مبینہ یضعف لہا العذاب و ضعفین اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے یاد رہے نبی کی بیویوں سے بے حیائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن کبھی کچھ باتیں فرض کر کے کہہ دی جاتی ہیں جیسے پیغمبر سے کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کی زندگی کا عمل ضائع ہو جائے گا پیغمبر سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا وہ ایسے ہی بات تھی امہات المومنین یہ اللہ کا انتخاب تھا یہ طبقہ اور ان سے بے حیائی نہیں ہو سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کی عام عورتوں کو دوسری عورتوں کو بتانے کے لیے کہا کہ تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے یوزعف لہا العذاب و زعفین عذاب بھی اس کے لئے دگنا تو خصوصیت ہے امہات المومنین کی کہ عمل صالح کریں عجر و ثواب بھی دگنا اور اگر گناہ اور معصیت کریں تو ایسی صورت میں عذاب بھی جو انہیں دگنا دیا جائے گا جبکہ وہ نہ معصیت نہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ و تعالیٰ انہیں اللہ کے پاس عذاب ہی ہوگا حضرات امہات المومنین کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ امہات المومنین جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آئیں ان کا رشتہ زوجیت پیارے نبی کے ساتھ جنت میں بھی قائم رہے گا جنت میں بھی باقی رہے گا یہ جنت میں بھی نبی کی بیویاں ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حرام ہے کسی بھی امتی کے لیے کہ وہ نبی کی بیویوں سے نکاح کرنے کی بات سوچے قرآن نے کہا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا وَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ عَبَدَ تمہارے لئے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح کرو اس آیت کے شانِ نزول میں کہا جاتا ہے ایک منافق تھا جو دل میں ارادہ رکھے ہوئے تھا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی فلام بیوی سے میں نکاح کر لوں گا یہ وہ سوچ رہا تھا ابھی دل میں اس کا ارادہ تھا آسمان سے آیت نازل ہو گئی اس کے دل کے ارادوں کو بے نقاب کرتے ہوئے اور کہہ دیا گیا کہ نبی کی بیویوں سے نبی کی وفات کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا شادی نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ان کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی قائم رہنے والا اور جنت میں بھی باقی رہنے والا ہے حضرات سورة الاحزاب ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر کچھ تعلیمات دی ہیں اور یہ تعلیمات خطاب کرچے امہات المومنین سے مخاطب امت کی ساری مائیں ہیں امت کی ساری عورتیں ہیں امت کی ساری خواتین ہیں بڑی اہم تعلیمات ہیں 
پہلی مخاطب نبی کی بیویاں ہیں لیکن نبی کی بیویوں کے ضمن میں ساری امت مخاطب ہے ہماری خواتین یہ تعلیمات غور سے سنیں جو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً صورت الحزاب میں دیے چنانچہ اللہ تعالی نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر صورت الحزاب میں ایک اہم تعلیم یہ دی کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا اے نبی کی بیویو لا تخضعن بالقول اگر اجنبی مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی بلا ضرورت تو بات نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ضرورت پڑ گئی اجنبی مردوں سے بات کرنے کی نرم لہجے میں نہ بولا کرو نرم لہجے میں بات نہ کرو اپنی نسوانی آواز میں بات نہ کرو اگر تم نرم لہجے میں بات کرو گی اپنی نسوانی آواز میں بات کرو گی تو کیا ہوگا فَيَطْمَ عَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ کہا کہ سامنے والا اگر اس کے دل میں روگ ہے وہ بیمار عشق ہے تو تمہارے تعلق سے ترہا ترہ کے وسوسے اس کے دل میں آ جائیں گے عام عورتوں کے لئے تعلیم ہے اجنبی مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی ذرا سخت لہجے میں بات کرنا ذرا کڑک لہجے میں بات کرنا اور یوں بات کرنا کہ سننے والے کو لگے پتا نہیں کیوں بیچاری غصے میں ہیں کہا کہ نرم لہجے میں بات نہ کرو اگر مردوں سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اگر تم نرم لہجے میں بات کرو گی تو کیا ہوگا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضِ سامنے والا کچھ برا سوچ سکتا ہے اس کے دل میں وسوسے آ سکتے ہیں ہاں وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا سختی تمہارے لہجے میں ہونی چاہیے بات اچھی ہونی چاہیے غلط بات نہ کرو بات تو اچھی ہو لیکن سختی اپنے لہجے میں پیدا کرو تاکہ سامنے والے اور سننے والے کے دل میں کسی بھی قسم کا وسوسہ نہ آنے پائے یہ بہت بڑی تعلیم ہے جو عورتوں کو دی گئی ہے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ساری قیامت تک آنے والی مومن خواتین کو قیامت تک آنے والی مسلمان خواتین کو یہ تعلیم دی ہے اور پھر دوسری اہم تعلیم یہ دی اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن اے نبی کی بیویو اپنے گھروں میں رکی رہو اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو مطلب یہ ہے عورت کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ میرا میدان کار میرا اپنا گھر ہے مجھے جہاں ایک عورت کی حیثیت سے رول ادا کرنا ہے وہ میرا اپنا گھر ہے تو لہٰذا تمہارا زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے گھر میں گزرنا چاہیے تمہارا میدان کار کمپنیاں نہیں ہیں تمہارا میدان کار پلیک گرون نہیں ہیں تمہارا میدان کار بس سٹان نہیں ہیں تمہارا میدان کار سڑکیں نہیں ہیں تمہارا میدان کار جہاں رہ کے ہے اور تو تمہیں اپنا رول ادا کرنا یہ تمہارا گھر ہے گھر میں تمہارا وقت زیادہ گزرنا چاہیے جہاں تم بہی سیتے بیوی اپنے گھر شوہر کے گھر کے ماحول کو بنا ہوگی اور جہاں تم بہی سیتے ماں نئی نسلوں کی تربیت کرو گی تو خطاب امہات المومنین سے ہے مخاطب ساری امتیں ہیں امہات المومنین سے خطاب کر کے اللہ نے ساری امت کی ماں کو پیغام دیا کہ تمہیں تمہیں چاہیے کہ تمہارا زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے گھروں میں گزرے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری تعلیم یہ دی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور اے نبی کی بیویو زمانِ جاہلیت کی طرح سے بے پردگی کے ساتھ نہ پھرو زمانِ جاہلیت کی طرح سے بے پردہ ہو کر اظہارِ زینت کرتے ہوئی نہ پھرو اسلام سے قبل پردے کا تصور نہ تھا عورت اظہارِ زینت کر کے آتی جاتی تھی کہہ دیا گیا کہ نہیں یہ جہالت ہے اور یہ زمانِ جاہلیت کا طور طریقہ ہے کہ عورت اظہارِ زینت کرتی بھی پھرے اور چونکہ اظہارِ زینت نہیں کرنا ہے اس لئے ایک اور چوتی تعلیم اسی صورة العذاب میں دی گئی وہ یہ کہ اگر تمہیں ضرورت کی خاطر گھر سے نکلنا پڑے کچھ خریدنے کے لیے رشتہ داروں کی یہاں جانے کے لیے تو پھر ہجاب کی پابندی کے ساتھ نکلا کرو چنانچہ کہا گیا یا ایوہ النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بین اے پیغمبر اپنی بیمیوں سے کہہ دیجئے 
अपनी बेटियों से कह दीजिए मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकले युद्धनी नमिन जलाबी बिहिन जिलबाब डाल के निकले हिजाब पहन के निकले हिजाब ओढ़ के निकले यहां तक जब हिजाब से निकलेंगी पर्दे में निकलेंगी पहचान ली जाएंगी ये शरीफ खातून है बड़े घर की खातून है और फलायुजैन तो माशरे के जो अवबाश होते हैं गुंडे होते हैं उनके पीछे नहीं पड़ेंगे फलायुजैन वकीन अल्लाह गफूर और रहीमा और इससे पहले आज तक इस सिलसिले में जो गफलत हो चुकी जो कोताही हो चुकी अल्लाह ताला उसको माफ करने वाला है तो देखिए हजाब में अल्लाह ताला ने उम्मीन से मुखातब होकर ये तालीमत दी हैं और उम्मीन अवलिन मुखातब हैं लेकिन क्यामत तक आने वाली औरतें इन तालीमत की मुखातब है इमाम कुरत भी रहमत जिक्र करते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह वफ़ात नबी के बाद प्यारे नबी के इंतकाल के बाद जब वो खलीफा बने और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते थे हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तो आपको मालूम है कि उम महातुलमिन के हजरात मस्जिद नबवी से मुतसिल थे मस्जिद नबवी है और लेफ्ट साइड जो है इमाम जहाँ खड़ा होता है उसके लेफ्ट साइड बाएँ जानब लाइन से उम महातुलमिन के कमरे थे एक एक उमिन का एक एक कमरा तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अपने ज़माने खिलाफत में बही से थे खलीफा चूंकि जो खलीफा होता था वही नमाज में इमामत करता था खलीफा जो होता था वो आलिम होता था तो हजरत उमर बही से थे खलीफा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते थे तो फजर की नमाज में सूरत अजाब पढ़ते थे बहुत ज्यादा और खसूस ये आयतें जब आती थी जिनमें ये तालीमत दी गई हैं कि नरम लहजे में न बोला करो घर में टिकी रहो इजहार जीनत करती हुई ना पिरो निकलना हो तो हिजाब पहन के निकला करो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह नमाज फजर में ये आयतें ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे और खासकर जब इन आयतों पर पहुंचते थे अपनी आवाज बुलंद कर देते थे वैसे भी उनकी आवाज ऊंची थी वैसे भी उनकी आवाज ऊंची थी लेकिन इन आयतों में जब पहुंचते हजरत उमर की आवाज ऊंची हो जाती थी ताकि अजवाज मतहरात सुन सके और अजवाज मतहरात को आइडियल बनाकर माशरे की मदीने की मुस्लिम समाज की सारी औरतें इन तालीमत की पाबंदी कर सके बड़े दूर अंदेश इंसान थे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तजरात महतुलमोमिन की ये फजीलतें थी ये मन कबतें थी ये खसाइश थे उमातुलमोमिन का किरदार क्या रहा उमातुलमोमिन का रोल क्या रहा उन्होंने क्या किरदार अदा किया किरदार के अतबार से अगर देखें तो सच कहें तो इन्हें जो मकाम मिला कि ये उमातुलमोमिन हैं ये मोमिनों की माएँ हैं और अल्लाह ताली इनके घरों में वही नाजिल करता था और जैसा कि आप सुनेंगे मलाइका इनके घरों में आया करते थे इसलिए कि ये किरदार के अतबार से उतनी ही बुलंद खातन थी और महातुलमोमिन का किरदार क्या था जिंदगी में उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया याद रहे और महातुलमोमिन का सबसे बड़ा कारनामा ये है अजवाज मतहरात रजी अल्लाह जमियात का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि प्यारे नबी सल्ला वसलम तबलीग व दावत की जिंदगी जो आपने गुजारी नबोत और रिसालत की जो अजीम जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयद की गई तो कदम ब कदम प्यारे नबी के साथ रहे ये वो बीवियाँ हैं ये वो औरतें हैं जो एक बड़े मिशन से जुड़ी रहीं ये वो औरतें हैं जो एक बड़े मिशन से जुड़ी रहीं और वो मिशन क्या है हिदायत का मिशन रहनुमाई का मिशन क्योंकि दुनिया में वल्ला नबूत और रिसालत से बड़ी कोई और जिम्मेदारी नहीं हो सकती नबूत और रिसालत से बड़ी कोई और जिम्मेदारी नहीं हो सकती खुद कुरान ने कहा इन्ना सनुल की आलई का कौलन सकीला इन्ना सनुल की आलई का कौलन सकीला अ पैगम्बर हम आप पर बड़ा बोझ डाल रहे हैं जब नबी बनाया गया आपको वही का सिलसिला शुरू हुआ आपके सर पर ताबे ताजे नबूत रखा गया 
تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا سنلقی علی کا قولا سقیلا اے پیغمبر ایک وزنی بوجھ ہم آپ پہ ڈال رہے ہیں آسمان سے آنے والی وحی نے کہا کہ نبوت و رسالت کی یہ ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری ہے امہات المومنین کا یہ کارنامہ ہے اس عظیم مشن میں وہ نبی کے ساتھ جڑ گئی پیارے نبی نے اگر تبلیغ کا حق ادا کیا اور عرفہ کے میدان میں آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ سے گواہی لی حل بلق تو حل بلق تو لوگوں بتاؤ دین کی جو امانت اللہ نے میرے اوپر میرے حوالے کی تھی یہ امانت میں نے ادا کی کی نہیں دین کی کماحق و تبلیغ کی کی نہیں اور سارے صحابہ نے کہا کہ بلا قد بلق تو عدی تو انا ساتھ آپ نے بالکل تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور نبوت و رسالت کی جو جو ذمہ داری آپ پہ بنتی تھی وہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی کامیابی میں ازواج متحرات کا بھی بڑا کردار ہے کیوں یاد رکھو دنیا کا کوئی بھی شخص جب تک گھر میں اس کے مشن میں فیملی کا ساتھ نہ ہو بیوی کا ساتھ نہ ہو کوئی شخص اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا وہ استاد ہو وہ معلم ہو وہ مربی ہو کوئی فنکار ہو کوئی تاجر ہو کوئی بزنس مین ہو گھر میں اگر بیوی کا ساتھ نہ ہو گھر میں اگر بیوی سے اسے سکون نہ ملے نہ اس کا بزنس کامیاب ہو سکتا ہے نہ وہ ٹیچنگ لائف میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ اپنے فن میں کامیاب ہو سکتا ہے گھر سے اگر سکون ملے تو گھر کے باہر کی زندگی کا مشن پورا ہوتا ہے اور انسان پورے سکون کے ساتھ جو ہے اس مشن کو پورا کرتا ہے لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ گھر سے باہر تو انسان کو سکون ملے اور گھر میں سکون نہ ہو بیوی ہم مزاج نہ ہو بیوی کا ساتھ نہ ہو اور بیوی مشن میں ہاتھ نہ بٹائے مدد نہ کرے کوئی صاحب مشن اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ازواج متحرات کا یہ کارنامہ ہے کہ اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مشن سے جڑ گئی وہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے نبھایا دنیا کی کسی بیوی نے اپنے شوہر کا اتنی عظیم مشن میں ساتھ نہیں دیا ہوگا جس عظیم مشن میں پیارے نبی کی ازواج متحرات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ آخری نبی نے نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری کما حق و نبھائی اس میں آپ کی ازواج متحرات کی مدد ان کا تعاون ان کی تائید ان کی ہمدردیاں اور ان کے مشورے قدم ب قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال رہے یہ ازواج متحرات کا سب سے عظیم کارنامہ اور حضرات دوسری بات یہ ہے ان کے کردار کی بات ہم کر رہے ہیں ان کے کارنامے کی بات کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کی بیمیاں ہونے کی وجہ سے ازواج متحرات کو بڑی قربانیاں دینی پڑی وہ شاید کسی اور کی زوجیت میں ہوتی بڑی آرام کی زندگی گزارتی لیکن اللہ اکبر چونکہ وہ ایک مشن سے جڑی ہوئی خواتین تھی پیغمبر کی خواتین تھی نبی کی خواتین تھی ان خواتین کو بڑی قربانیاں دینی پڑی اور وہ اللہ ان خواتین نے وہ قربانیاں دی آپ نے بارہ سنا ہے مدنی زندگی میں جب فتوحات ہوئی مال غنیمت آنے لگا تو صحابیات کا معیار زندگی صحابیات کا معیار زندگی ذرا بہتر ہو گیا اور ساری صحابیات ذرا اچھا کھانے لگی اچھا پینے لگی اچھا پہننے لگی تو دوسری عورتوں کو دیکھ کر یہ بھی انسان تھی دوسری خواتین کو دیکھ کر ان کی بھی کچھ آرزویں ان کی بھی کچھ ارمانے جاگ اٹھی اور گیارہ ازواج ازواج متحرات نے مل کر پیارے نبی سے مطالبہ کیا یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں سالانہ جتنا خرچ دے رہے ہیں وہ ناکافی اور زیادہ دیجیے پیارے نبی کو یہ مطالبہ بہت شاک گزرا پیارے نبی ایک مہینہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے ناراض ہو کر ایک مہینہ اپنی بیویوں سے دور رہے انہوں نے آج یہ مطالبہ کر دیا دنیا مانگ لی کہا کہ جو آپ کھلا رہے ہیں جو آپ پلا رہے ہیں جو آپ پہنا رہے ہیں نہ کافی اور دیجئے بہت شاک گزرا یہ مطالبہ حالانکہ کوئی غلط مطالبہ نہ تھا مگر وہ نبی کی بیویاں ہیں انہیں اپنے مقام اور مرتبے یہ مطالبہ ان کے مقام اور مرتبے کے تقاضے کے خلاف تھا پیارے نبی ناراض ہو گئے کچھ مایوس ہوئے اور ایک مہینے تک آپ اپنی ازواج متحرات سے دور رہے 
एक महीने बाद आसमान से वही आई और आसमान से आने वाली वही ने फैसला किया नबी कुल अजवाजिक इन कुन तुन्न तुरयात दुनिया वजीन तहाफ फैसला कर लो दुनिया चाहिए या आखिरत दुनिया चाहती हो आओ अभी मैं कुछ तुम्हें दे दूंगा नवाज दूंगा और अच्छे तरीके से तुम्हें छोड़ डालूंगा दे दूंगा जो तुम्हें देना है और दे के अभी तुम्हें तलाक दे दूंगा अभी छोड़ दूंगा नहीं अगर आखिरत चाहिए अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए तो रसूल तुम्हें जिस में यारे जिंदगी पे रखे उसी में यारे जिंदगी पे मुतमिन रहना पड़ेगा ये आसमान से वही आई महीना बाद प्यारे नबी सल्ला वसलम ने अजवाज मतहरात में से एक एक को बुलाया एक एक को बुलाया ये आयत सुनाई और उन्हें चॉइस दिया कि जो चाहे इख्तियार करो दुनिया चाहिए या आखिरत चाहिए सबसे पहले हजरत ऐशा को बुलाया ये आयत सुनाई कहा कि जाओ अपने वालदेन से मशवरा करो मशवरा करके आके अपना फैसला सुनाना हजरत ऐशा ने कहा अल्लाह के नबी आपके साथ रहने और ना रहने में मशवरा करूं क्या मैं दुनिया और आखिरत में क्या चाहिए इस सिलसिले में मशवरा कर मशवरा करूं क्या मैं ये सब ऐसी बातें हैं कि इसमें मशवरे की जरूरत नहीं हुआ करती मैं अभी कहती हूं मुझे आखिरत चाहिए अल्लाह और उसका रसूल चाहिए और सारी अजवाज मतहरात को भी जब आपने बुलाया तमाम अजवाज मतहरात ने बेआई नहीं वही जवाब दिया जो जवाब के उमल मोमिन आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ने दिया तो देखो मेरे भाई अल्लाह ने उन्हें यह एजाज अता किया जब पूरी बीवियों ने यही जवाब दिया अल्लाह ने यह एजाज अता किया कि आसमान से वही आ गई लाया पैगंबर ये बीवियां जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को अपनाया दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दी अब यही आपकी बीवियां हैं आगे आप और निकाह नहीं कर सकते आगे आप और निकाह नहीं कर सकते आगे आप और शादियां नहीं कर सकते ये वो बीमिया जिन्होंने कुर्बानी देकर आपको अपनाया है और दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दी है इन्हीं का हक है कि ये आपकी बीमिया बन कर रहे हैं ये एजाज उन्होंने अता किया और हजरात देखो इंसान थी बशर थी इन बशरी तकाजा वक्ती तौर पे गालिब आया जरूर लेकिन कितना जल्द वो अपने मकाम और मरतबे के तकाजों से वाकिफ हुई और कितना जल्द उन्होंने अपने मकाम और मरतबे के तकाजे से वाकिफ होकर कुर्बानी दी और ये कुर्बानी पूरी जिंदगी दी ये कुर्बानी पूरी जिंदगी दी दूसरी सहाबियात का मैार जिंदगी बदल गया जरा ऊंचा हो गया बेहतर हो गया मगर उम्मीन आपको मालूम है नबी के घरानों का क्या हाल था प्यारे नबी घर में दाखिल होते हैं पूछते हैं अपनी बीवियों से है कुछ खाने के लिए जवाब मिलता है कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है कहते चलो तब तो मैं रोजे से हूं यह नबी का घर आना है यह पैगंबर का घर आना है कुर्बान जाइए औरत इसे कहते हैं जो शोहर के हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चले शोहर के हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चले शिकवा शिकायत ना करे प्यारे नबी का खान वादा है नबी घर में दाखिल होके पूछते हैं कुछ है क्या कहती हैं कुछ नहीं मतलब खजूर भी नहीं और तब प्यारे ने भी कहते चलो तब तो मैं रोजे से हूं माँ ऐशा सिद्दीक रजी अल्लाह ना फरमाती हैं कि पूरी नब... पूरी मदनी जिंदगी में मदीने के पूरे दस साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्यारे नबी ने और नबी की बीवियों ने तीन दिन मुसलसल गेहूं की रोटी खाई हो अल्लाह अकबर तीन दिन गेहूं की रोटी खाई हो मैं ये बताना चाहता हूं कि पैगंबर के मिशन से जुड़ने के बाद अजवाज मतहरात और उम्मीन ने कितनी अजीम कुर्बानियां दी और इन्हीं माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह का बयान है तीन तीन महीने गुजर जाते थे तीन तीन चांद हम देखते हिलाल कहते हैं पहले चांद को माई आयशा फरमाती हैं तीन तीन महीनों का पहला चांद हम देखती थी और हमारे घरानों में चूल्हा नहीं जलता तीन महीने गुजरते और तीन महीनों में चूल्हा नहीं जला है सुनने वाले रावी हदीस को ताजुब हुआ उन्होंने माई ऐशा सिद्दी का रजी अल्लाह से पूछा कि माई क्या बात कर रही हो तीन तीन महीने गुजरते और चूल्हा नहीं जलता था फिर आपका गुजर बसर और जिंदगी कैसे कहती थी अल असवादैन अलमर कहा कि हमारा सारा गुजर बसर पानी और खजूर पे होता था खजूर खा लेते और पानी पी लेते 
مہینے گزرتے تھے اس غزہ پر خجور کی غزہ پر اللہ اکبر ایسی زاہدانہ زندگی انہوں نے گزاری وہ کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور ہم آج اپنی میار زندگی کا مقابلہ ان سے کر کے دیکھیں اور آج ہم کھانے میں کتنا عیب نکالتے ہیں اللہ المستعان یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں جو پیغمبرانہ مشن سے جڑنے کے بعد اس مشن نے جن جن قربانیوں کا ان سے تقاضا کیا مطالبہ کیا ہر قدم انہوں نے وہ قربانیاں پیش کی حضرات محات المومنین کے اخلاق و کردار کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ان سب وہ سب سوکنیں تھیں ہر ام المومنین کی کتنی پیارے نبی کی گیارہ بیویاں ایک ایک کی بھی گویا دس دس سوکنیں ان سب کو سب سوکنے رکھنے والی بھی ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت کی اگر سوکن ہو اس کے ساتھ عورت کے تیور کیسے ہوتے ہیں شریف عورت بھی دیندار عورت بھی باخلاق عورت بھی اس کے مقابلے میں اگر کوئی سوکن آ جائے اس کے تیور بدل جاتے ہیں لڑائی جھگڑے ٹنڈے پنچائتیں ہمیشہ یہی ماحول ہوتا ہے قربان جائی ازواج متحرات پر ان میں سے ہر ایک کی نو نو دس دس سوکن ہیں لیکن کتنا پاکیزہ ماحول تھا ان کے ماں بائیں ہاں دیکھو انسان تھی بشر تھی کبھی ان کے درمیان بھی کچھ ایسی ویسی باتیں ہو جاتی تھی جیسا کہ ہم انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ جب ایک ایک کا سنیں گے اس میں کچھ واقعات آئیں گے انسان تھی بشر تھی کچھ واقعات ان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن بہت جلد اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں سے وہ واقف ہوتی تھی اور بہت جلد وہ جو اخلاق اور اعلیٰ کردار کی طرف لوٹ آتی تھی کتنا پاکیزہ ماحول تھا روایتوں میں آتا ہے کہ ہر دن اثر بات ہر دن اثر بات تمام ازواج متحرات پیارے نبی کی ساری بیویاں ایک ام المومنین کے گھر میں جمع جس کی باری ہوتی تھی جس ام المومنین کی باری ہوتی تھی ساری امات المومنین اور ساری ازواج متحرات اس ام المومنین کے گھر میں جمع ہو جاتی اور پیارے نبی ان کے ساتھ مل بیٹھ تھے کیا منظر ہے کیا ماحول ہے کہ ساری سوکنے مل بیٹھی ہیں شوہر جو نبی ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہیں اور محبت کی گفتگو ہو رہی ہے اپنائیت کی گفتگو ہو رہی ہے کتنا کمپرومائز کیا انہوں نے پیارے نبی کا ان بیویوں نے کس حد تک ساتھ دیا رضی اللہ عنہ نجمیات تو میرے بھائی امہات المومنین کو ایسے ہی مقام اور مرتبہ نہیں ملا اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے کارنامے اور کردار کی اگر بات کی جائے تو امہات المومنین کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور ایک بہت بڑا کردار یہ ہے کہ احادی سے رسول کا بہت بڑا ذخیرہ انہی امہات المومنین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پیارے نبی کی گھریلو زندگی سے متعلق آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھیں گھر میں آپ کیا کرتے تھے گھر میں آپ کی عبادتیں کیسے ہوتی تھیں پیارے نبی کی گھریلو زندگی سے متعلق ساری معلومات اگر ہمیں ملی ہیں انہی امہات المومنین سے ملی ہیں اور میاں بیوی ازدواجی تعلقات میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے متعلق جو بھی احکامات ہیں تعلیمات ہیں یہ اگر امت کو معلوم ہوئی ہیں سب باتیں انہی ازواج متحرات کے ذریعے اس لیے کہ آسمان سے آنے والی وہی نے انہیں مکلف کیا تھا کہ اے نبی کی بیویوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھر میں نبی کی جو گھریلو زندگی ہے اور تمہارے گھر میں آسمان سے جو وہی نازل ہوتی ہے تمہارے گھر میں نبی جو گفتگو کیا کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو امت کے سامنے پیش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اے نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے جو وحی نازل ہوتی ہے تمہارے گھروں میں جو حکمت کی باتیں یعنی حدیثیں سنائی جاتی ہیں اس قرآن کو اور ان حدیثوں کو امت کے سامنے لانا یہ تمہارا مشن اور تمہاری ذمہ داری ہے اور اس مشن کو مہات المومنین نے بہت سنو خوبی ادا کیا حتیٰ کہ ایسی ایسی حدیثیں جنہیں ذکر کرتے ہوئے انسان شرما جاتا ہے امہات المومنین بڑی باہیا خواتین تھی بڑی شرم و حیاء والی خواتین تھی لیکن واللہ مجھے بتاؤ اگر وہ شرما کے خاموش رہ جاتی تو اس دواجی تعلقات سے متعلق مسائل امت کو کیسے معلوم ہوتی کون بتاتا اگر وہ شرما کے خاموش رہ جاتی اسی لیے شرم و حیاء والی خواتین ہوتے ہوئے بھی شرم و حیاء کے تقاضے کو بھی انہوں نے پورا کیا 
ایسے احکامات اور ایسے تعلیمات ڈائریکٹ مردوں کو نہیں سناتی تھی وہ ایسے احکامات خواتین کو سناتی تھی اپنے بھتیجوں کو سناتی تھی اپنے بہنجوں کو سناتی تھی اپنی بہنجیوں کو سناتی تھی اور ان کے ذریعے سے امت کو معلوم ہوتی تھی تو پتا چلا دین و شریعت کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کی حفاظت انہی امہات المومنین سے ہوئی ان کی روایت سے ان کی درایت سے انہوں نے جو نبی کی زندگی کو دیکھا انہوں نے جو نبی کی زندگی کو پڑھا اور حضرات آخری بات یہ ہے کہ امہات المومنین جو گیارہ بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت پہ بھی روشنی پڑتی ہے آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر دیکھو اس کی بڑی عزت ہے اور جب اس نے شادی کی ایک بیوی اس کی زندگی میں آئی ایک بیوی نے اس کی باطنی اور اندرونی زندگی دیکھی اس کا ایسا بھانڈا پھوڑا کہ گھر سے باہر جو عزت تھی ساری خاک میں مل گئی کیونکہ بیوی نے اس کی اندرونی زندگی کی وہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دی جو آج تک لوگ نہیں جانتے تھے اسی لیے کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ وہ بیوی کے دل میں مقام بنا دے دنیا عزت کرے گی لیکن بیوی کے دل میں مقام بنانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اس لیے کہ بیوی آدمی کی کمزوری سے واقف ہوتی ہے قربان جائیے نبی کی زندگی پر یہاں ایک بیوی نہیں آپ کی زندگی کو پڑھنے والی گیارہ گیارہ بیوی آئیں گیارہ گیارہ بیوی آئیں گیارہ بیویوں نے آپ کو ہر طرح سے دیکھا ہر طرح سے جانا ہر طرح سے پڑھا اور ہر طرح سے پرکھا اور سب کی ایک ہی شہادت کے ان نقل اعلیٰ خلق عظیم خلق ناظیم اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی کردار کی عظمت پہ بھی روشنی پڑتی ہے تو بہرحال میں گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے کہنا چاہوں گا از ضرورت ہے امہات المومنین جیسی زندگیوں کو پڑھنے کی از ضرورت ہے امہات المومنین جیسی سیرتوں کو پڑھنے کی از ضرورت ہے امہات المومنین کے حقوق کو جاننے کی اور محض ایمان کی خاطر محض ایمان کی بنیاد پر اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنے کی اور آج ضرورت ہے جیسا کہ ہم نے کہا خصوصاً ہماری خواتین کے لیے کہ آج خاتون عورت ایک جنسی حیوان بن کے رہ گئی ہے عورت کی عظمت کا سبق اگر یاد دلانا ہو عورت کی تقدس کا سبق اگر یاد دلانا ہو تو امہات المومنین جیسی زندگیاں ایسی پاک باز عورتیں ایسی پاک باز خواتین ایسی باہیا خواتین ان کی سیرتوں کو دنیا والوں کے سامنے لانا از حد ہمارے لیے ضروری ہے خصوصاً ہماری بچیاں ہماری لڑکیاں نئی نسلیں ان کے لیے ضروری ہے بچپن ہی سے امہات المومنین کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے اور ہماری بچیوں کے نام امہات المومنین کے نام پہ رکھے جائیں تاکہ ہماری یہ نئی نسلیں موجودہ تہذیب کا جو بگاڑ ہے جہاں ایسے انسانوں کو ایڈیل بنایا جا رہا ہے جن انسانوں میں اخلاق کی خوشبو نہیں کردار کی خوشبو نہیں ایسے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ سب کو زندگی کے ہر شعبے میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور حضرات صحابیات رضی اللہ عنہ نجمیات ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین انشاءاللہ تعالی کل سے ہم باقیدہ ایک ایک ام المومنین کی سوان حیات اور ایک ایک ام المومنین کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے بڑے شوق سے آپ حاضر ہوتے ہیں ہماری ماں بہنوں کے شکر گزار ہیں وہ بھی بڑے شوق سے حاضر ہوتی ہیں دعا کیجئے اللہ تعالی کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ